Op een algemene ledenvergadering is besloten dat Alison Grant niet meer langer de voorzitter is van de Bond bij Binnenlandse Zaken. Staande de vergadering werd Germaine Lichon aangewezen als de waarnemend voorzitter. Tibien Primelert die had er een vraaggesprek met Lichon en wij vroegen aan hem wat het vervolgtraject nu zal moeten zijn. Wanneer worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven en wat zijn de prioriteitsgebieden? U hoort Germaine Lichon, de waarnemend voorzitter bij de Bond van Binnenlandse Zaken in gesprek met Tibien Primelert. Het gaat erom dat er daadwerkelijk op 31 maart een ALV was gehouden en dat moest volgens de statuten ook gebeuren. Ja, uiterlijk 31 maart van het jaar moet je tenminste één ALV houden. En zonder dat ik wist, ja, um, waren die leden al verhit. Want Waarom? volgens hun en volgens wat zij naar voren hebben gebracht die dag, dan worden hun belangen niet naar behoren behartigd. Maar hebt u? U weet één ding, we doen het werk wel samen als bond. Maar op een bepaald moment vindt men dat uh, de kaar wel getrokken moet worden door een betere persoon. Ja? En men heeft aangegeven, staande de ALV, dat men de gewezen voorzitter bedankt. En toen is zij het in stemming gebracht. Ik was ook verbaasd, want ja, je verwacht niet dat men... Uh, ja, was, op dat moment was zij de voorzitter, dus zij had te zeggen. Ja, en zij heeft het in stemming gebracht. En toen bleek dat um, zeker 90% van de aanwezige leden uh, voor hebben gestemd dat ik de voorzittershamer overneem. Heeft zij, staan de vergadering, over bedankt en overgedragen aan mijn persoon. En vanaf 31 maart uh, 2022 tot de dag van, da tot, tot de dag van vandaag uh, ben ik uh, de waarnemend voorzitter. En wat we nu moeten doen is dat zaakje gaan bekrachtigen middels een tweede ALV. Dus... Um, Daarmee zijn we nu bezig. In die tussentijd kan ik u zeggen, meneer Ganesh, ik zit niet stil. Ik ben bezig met um, oud-vakbondsleiders. Ik ben bezig met um, um, topfunctionarissen in het land. Ik ben bezig met verschillende organisaties om uh, te vragen om advies. Zodat ik het werk, wanneer dat zaakje echt bekrachtig is, in de tweede ALV, dat... Uh, ik precies weet hoe ik de kar moet trekken. In de tussentijd kreeg ik al heel wat instructies. En uh, het gaat goed. Ik heb um, samen met een paar mensen toch een paar bizanen afgelopen deze maand blij kunnen maken. Samen met het ministerie, hoor, dat moet ik ook aangeven. Maar je ziet dat de zaak nu wel een andere wending neemt, begint te nemen. Alleen vind ik wel dat... Uh, de bond onder leiding van de heer Lichon wel ontvangen wenst te worden door de minister van Binnenlandse Zaken. Ik ben bereid, ik ben bereid het pad van dialoog te bewandelen samen met het ministerie of samen met de leiding op het ministerie. Zodat we kunnen kijken hoe we de zaken van de ambtenaren rustig kunnen oplossen. En um, ik wil niet te veel uit de doeken doen, maar het ziet er uh, beter uit dan toen. Dat mag ik wel zeggen. Wat was er toen mis volgens u? Um, die communicatie was er niet. En de communicatie naar wie? Dus tussen de vorige leiding van de bond en de minister. Het ging niet als zodanig. Um, maar als ik de geluiden, de geluiden uh, mag geloven, dan zie ik dat de minister nu wel bereid is of bereid zal zijn om de bond onder leiding van Jermaine Lichon te ontvangen. Um, we geven hem de gelegenheid. We zijn in vaste maand. Hij heeft ook aangegeven. Hij is in vaste maand. Of trouwens, het is zo dat hij in vaste maand is. Maar in de tussentijd zitten de leden met heel wat problemen. 
En de problemen heb ik aangekaart uh, bij de top van het land, zodat ze ook op de hoogte zijn van de zaken die spelen. Uh, maar overigens kan ik wel aangeven dat het er wel beter uitziet dan toen. Ik heb mocht blijken dat bij de komende ALV de zaak wordt bekrachtigd dat ik de voorzitter word. Dan heb ik een aantal zaken die ik samen met het ministerie wil realiseren voor de ambtenaren. U weet, huisvesting is een groot probleem in dit land. En los van opbrengen van mensen en um, een vaste mensen in vaste dienst zetten. En dat van loonstrookje en werkgeversverklaring. Hebben de mensen ook grotere problemen dan dat soort kleine dingen. En dat wat ik heb aangegeven, huisvesting. En we gaan samen met de regering stop uh, een model proberen te creëren. Zodat de ambtenaren en zeker de leden van de bond. Uh, ambtenaren die zich zullen aansluiten bij de bond van ABP Bisa. Dat ze in Amerika kunnen komen voor tenminste een, stuk, een stukje bouwkavel. Begrijpt u? En um, los daarvan um, zal ik me ook sterk maken voor trainingen. Zodat men, wanneer men je plaatst op een bepaalde uh, post, dat men een functie geeft, dat je dat werk kan doen naar behoren. U weet, ICT is een belangrijk aspect in dit land. En ook als we kijken naar uh, wij functioneren als land nu. Als je, kijken, als, als je gaat kijken op regionaal niveau, dan is het belangrijk dat uh, zeker Engels een belangrijke taal is. Ja toch? Engels is een zeer belangrijke taal. En wij als bond, zeker onder leiding van mij, als het zo ver moet komen. Het is al voor 90% al zo. Want zelfs het bestuur... Van de bond, het bestuur, merendeel van het bestuur staat al achter Jermaine Lichon. Ja? En um, mag blijken dat ik de voorzitter word van de bond, dan um, komt het zeker goed met de leden van Binnenlandse Zaken. Ja. Ja. Maar zijn dat de dingen die prioriteit hebben? Zijn er geen zaken, los van trainingen, los van... Zorgen voor huisvesting, transandeza, a prioriteit, die de Eurocommand voor visa. Ja, ja, dat mag ik ook aangeven. Ik heb um, zeker de afgelopen tijden heel wat klachten gehad, zelfs gisteren uit Saramaka. Um, Eergisteren uit Nikeri, waar ambtenaren worden geplaatst op plekken zonder, dus niet in samenspraak met de ambtenaren. Ja toch? En ik vind van dat wij als bond en ministerie samen aan tafel moeten zitten en kijken hoe we een middenweg kunnen vinden voor de leden en in samenspraak met de leden zeggen van oké, okay, hier gaan we u plaatsen maar niet dat u zomaar iemand plaatst die een, bijvoorbeeld een, een beschikking heeft waar staat aangegeven dat de persoon senior beleidsmedewerker is en dan plaats je de persoon als wachter gewoon ergens ja toch? En de persoon is niet tevreden. Wat gaat de persoon doen? De persoon koppelt terug met mij. Of met de bond. En de persoon geeft aan van mijn religion. Ze hebben me daar geplaatst waar ik ben niet tevreden. Er zijn ook andere gevallen waar mensen al een werkplek hebben. Bijvoorbeeld para. Je hebt uh, lieden die werken in een bejaardentehuis. Ja. Het is ook een moslim bejaardentehuis. En de mensen werken al daar. Ze hebben aangegeven dat ze zich daar thuis voelen. Ja? En uh, bleek dat tegen hun wil ze nu elders geplaatst worden. En dat zijn zaken die we ook als bond uh, zullen rechttrekken. Samen met het ministerie, samen met de leiding. Dus eigenlijk, um, omdat u me hebt geroepen, meneer Ganesh, um, moet ik u te woord staan... Hey, maar ik wilde dit eerst binnenshuis bespreken. Maar het is goed. Eenmaal de samenleving al geïnformeerd is. Uh, het, het, dat, hetgeen is zich heeft voorgedaan op 31 maart. En net, net wat u me hebt aangegeven. Uh, het is al bekend bij de samenleving. Dus ik kan, ik kan niet gaan ontkennen dat het niet waar is. Want het heeft zich daadwerkelijk voorgedaan. 
Maar wel wil ik aangeven, er is geen spanning tussen Lichon en Grant. Ja? Er is geen spanning. De leden hebben aangegeven dat ze Lichon willen als voorzitter. Begrijpt u? Ik wil niet dat de samenleving nu, of het ministerie nu moet gaan denken dat er een spanning is tussen Grant en Lichon. Gelooft u me. Tussen Lichon en Grant en Grant en Lichon is er geen spanning. Maar, tenslotte moeten we ook gaan kijken naar het algemeen belang. En als de leden aangeven dat ze het liefst Jermin Lichon willen als voorzitter van de bond, dan moeten we binnen ons huis gaan kijken hoe we dat oplossen. Begrijpt u toch? En daarmee zijn we bezig als bestuur. Ik, ik heb wel aangegeven, grotendeels van het bestuur staat achter het besluit van de leden. En dan gaan we kijken hoe we dat zaakje kunnen oplossen als bond. Ja. Ja. Maar wat gaat u doen als persoon, heer Lichon? Wat, wat gaat u doen dat niet hetzelfde wat mevrouw Grant is overkomen, u zal overkomen? Kijk, ik heb, al, um, ik heb het vanmorgen al besproken met een paar leden. En ik heb gezegd, zeker twee keer in een week wil ik um, spreekuur met ambtenaren op het ministerie die uh, met een aantal problemen zitten. Um, we zijn aan de doekje weg bij ons gebouw en um, twee keer in een week we gaan nog uh, vaststellen welke dagen dat worden maar vast staat dat ik twee keer per week bereid ben of bereid zal zijn om te zitten met ambtenaren die zitten met een aantal problemen en ook dat wat ik heb aangegeven toch ik wil niet alleen gaan focussen op mensen opbrengen en misschien mensen, die, ambtenaren die misschien een, niet de juiste werkplek hebben. Ik wil ook ervoor gaan zorgen dat men gaat kijken. We gaan kijken samen met uh, misschien het ministerie van GBB. Samen met de VP. Samen met de president. Dat we kijken hoe we de ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zeker de hardwerkende ambtenaren. Die lid, die lid zijn van de bond. Ook al ben je geen lid van de bond. Zolang je maar een bizaan bent. Dat je in Amerika kan komen voor een stukje bouwkavel. Dus ik, ik heb een aantal zaken die ik uh, graag wil realiseren voor de ambtenaren op het ministerie. En ik denk dat ze, het gaat geen battle zijn tussen de vorige voorzitter en de huidige. Maar uh, ik ga me wel sterk maken dat men ziet dat er wel een verschil is.